qu'est-ce qu'un chevalier Au Moyen-Âge, un chevalier est un combattant à cheval, un professionnel de la guerre qui appartient très souvent à la noblesse. Il doit posséder ses armes et son cheval et s'entraîner au combat. Pour devenir chevalier, il doit suivre un long apprentissage qui commence très tôt. La formation du chevalier Dans la société médiévale, les chevaliers se recrutent parmi les jeunes nobles. Ils sont placés chez un chevalier expérimenté qui devient leur parrain. Là, ils apprennent le métier des armes. À 7 ans, le futur chevalier est d'abord galopin. Il s'occupe des chevaux et nettoie les écuries. Ensuite, il devient page. Il est initié au combat avec des armes en bois. Il sert son maître. Et parfois, il apprend aussi à lire et à écrire. À 14 ans, le page devient écuyer, ce qui signifie « celui qui porte l'écu », c'est-à-dire le bouclier du chevalier qu'il sert. Il aide aussi son parrain à revêtir son armure. Il s'exerce à combattre avec une lance et une épée. Il accompagne son maître dans les tournois et sur les champs de bataille. Vers 21 ans, si l'écuyer a montré sa bravoure et s'il en a les moyens financiers, il peut devenir chevalier au cours de la cérémonie de l'adoubement. La cérémonie de l'adoubement L'adoubement est la cérémonie officielle au cours de laquelle l'écuyer est consacré chevalier. À partir du XIIe siècle, l'Église va en codifier le rituel. D'abord, un rituel de purification. La veille, le futur chevalier est revêtu de blanc après avoir pris un bain. Ensuite, il doit jeûner et passer une nuit à prier dans une chapelle. Au cours de la cérémonie, le chevalier doit prêter serment sur les évangiles puis il reçoit une épée et des éperons dorés. Il s'agenouille devant son parrain, qui lui tape sur les deux épaules avec le plat de son épée. C'est ce qu'on appelle la collée. Le chevalier peut ensuite entrer au service d'un seigneur, dont il devient le vassal. Le serment du chevalier Défendre les faibles, les orphelins et les veuves, Vivre dans la pureté, rendre la justice, protéger l'Église, servir son Seigneur et son Roi. L'esprit chevaleresque Au milieu du XIe siècle, pour freiner les violences, l'Église va mettre en place des règles, comme la trêve de Dieu, qui interdit la guerre durant les périodes avant Noël et avant Pâques. L'Église essaie même d'interdire les combats certains jours de la semaine, notamment le dimanche. Elle va imposer progressivement aux combattants des règles de conduite. Le chevalier est au service de Dieu et du peuple. Il doit protéger les faibles et maintenir l'ordre. Il lui est interdit de s'attaquer aux gens d'église, aux laboureurs, aux marchands et aux pèlerins. Il ne doit ni détruire les églises et les moulins, ni tuer les animaux de labour. C'est ainsi que va apparaître l'esprit de chevalerie qui suit une morale et un idéal de vie. Les qualités du chevalier La loyauté, l'honneur, le courage et la générosité. L'armement du chevalier L'armement coûte cher. Pour devenir chevalier, il faut avoir assez d'argent pour acheter son cheval et ses armes. Le destrier est le cheval de guerre du chevalier. Il est choisi avec beaucoup de soin. Le destrier doit être capable de porter le chevalier avec son armure, soit plus de 100 kg. Le cheval, lui aussi, peut être protégé par une coque de maille ou une armure. 
Le chevalier dispose pour se battre d'une lance et d'une épée longue, arme noble par excellence. Les techniques de combat à cheval se perfectionnent tout au long du Moyen-Âge. L'armement évolue également. Ainsi, l'armure telle qu'on se la représente généralement ne date que du XVe siècle. Le chevalier porte à Aubert une tunique à maille métallique, un casque et un bouclier complètent le tout. Les premiers chevaliers. Aubert, cote de maille qui protège le corps et la tête. Lance. Cette arme très ancienne mesure 3 mètres au XIe siècle. Elle sert à charger l'ennemi pour le désarçonner. Une garde d'acier sera ajoutée pour protéger la main du chevalier. Gambison, robe de toile épaisse qui permet d'atténuer les coups de l'adversaire. Jambière en maille métallique. Éperon. L'apparition de l'armure. Au XVe siècle, les riches chevaliers sont protégés par une armure faite de plaques métalliques. Elle coûte cher et pèse en moyenne 25 kg. Casque ou homme. Bouclier ou écu. Il protège des coups et porte le blason du chevalier, ce qui permet de l'identifier bien qu'on ne voit pas son visage. Cantelet. Il protège la main. Épée. C'est l'arme par excellence du chevalier. Elle pèse environ 2 kg. Les autres armes du chevalier La hache de guerre C'est une arme de choc, puissante et performante. Elle est conçue pour le combat rapproché. La masse d'armes Elle est composée d'un manche et d'une tête garnie de pointes. On l'utilise dès le XIIe siècle pour assommer son adversaire. Elle peut briser un crâne à travers un homme. Le fléau avec son manche en bois muni d'une chaîne métallique sur laquelle est accrochée une masse de fer cette arme est particulièrement destructrice pour les Aubert. Le chevalier qui risque sa vie pour protéger les autres ne travaille pas et ne paie pas d'impôts. En temps de paix, pour se distraire mais surtout pour s'entraîner, le chevalier participe à des tournois et à des chasses.